வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரைக்கும் பார்க்காத சூழ்நிலையை இந்த உலகம் சந்திக்க போகிறது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று சீனாவில் உள்ள ஊஹான் மாநகரத்தில் ஊஹான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜியில் பணிபுரிந்து வரும் விஞ்ஞானிக்கு கொரோனா வைரஸ் என்னும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோய் தாக்கியுள்ளது ஜனவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது சீனாவில் மருத்துவம் படித்து வரும் கேரள பெண் வீடு திரும்பியுள்ளார் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதே பெண்ணிற்கு கொரோனா தொற்று நோய் உள்ளதை அறிந்து கொண்ட இந்த அரசு இந்தியாவின் முதல் கொரோனா தொற்று நோயாக இதை பதிவு செய்தது Corona virus reported from Kerala where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow திடீர்னு கொரோனா வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாங்க நான் போய் எல்லாரும் விசாரிச்சேன் பக்கத்துல எங்க சார் கிட்ட போய் இப்ப கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவும் எந்த மாதிரி பரவும் அப்படினு கேட்டாங்க அவங்க சொன்னதுல இருந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கை மூலமா பரவுதே நீ டெஸ்ட் பண்ணாலே உனக்கு பரவிடும் அப்படினாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணு மூலியமா பரவுது அப்படின்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்டவுடனே கொஞ்சம் பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நமக்கு இப்போ நான் ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணி தான் நானும் வரேன் வரும்போது பஸ்ஸில் வரும்போதே பயமாக இருக்கும் எங்கே டச் பண்ணுறோம் எங்கே டச் பண்ணுறோம் தெரியாது அப்போது நம்ம கையில் அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கா அது கொரோனாங்கிறது எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும்போது அந்த கொரோனா உள்ளே போச்சானே தெரியல யாருக்கிட்ட இருக்குங்கிறதும் தெரியல அது எப்படி பரவுங்கிறதும் தெரியல அது ஒரு பெரிய பயம் ஆகிடுச்சு ஸோ மீடியா வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி பரவும் எல்லாருமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பயத்துலேயே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சாங்க எங்கே பரவது எங்கேன்னே தெரியல சரி அங்கே போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பயத்தோடே போயிடுச்சு அந்த டைம்ல எல்லாருமே ஸ்கூலும் எங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்களும் ஊர் சரி போயிட்டோம் The world has reached another grim milestone in the history of the coronavirus pandemic. According to figures from Johns Hopkins University, COVID-19 deaths have passed the 3 million mark. India is one of the hardest hit countries and it's facing an alarming surge in infections. Day after day for more than a week, it's reported a new record daily rise in cases. The situation is particularly dire in the capital Delhi, which has been placed on a weekend lockdown in a bid to contain the spread. But infection numbers are also exploding in other cities like Mumbai. Nadu Muluvadum, Nutri Napati Nalu Tadi Chatatai Port, Uraranga Yamal Parthia, Indaras. Madhyarasal, Coronavirus, Noy, Padiki Patan, Naval Patan, Sennai, Kanjuram, Hirode, Ulpada, Tamil Nadu, Anaitu, Mavatrilum, Poor Kurtu Matrum. பொதுமக்கள் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த தொற்று நோய்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சரத்து ரெண்டின்படி மாவட்ட எல்லைகளை மூட உத்தரவிடப்படுகிறது இதற்கான விரிவான அறிக்கை இன்று மாலை வெளியிடப்படும் இந்த உத்தரவு நாளை மாலை ஆறு மணி முதல் தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நடைமுறையில் இருக்கும் இந்த அறிக்கையை தீவிரமாக அமல்படுத்த அனைத்து காவல் ஆணைகளும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலின் கீழ் உரிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வேண்டும் அப்புறமேட்டி <laughs> எங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சிச்சு சரி என்னதான் பண்ணான்னு பார்த்தா அதுல இருந்தா நமக்கு வந்து தேர்ந்து ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க சரி குரூப் சே குரூப் வந்து நம்ம வந்து சேரணும்னு சொல்லிட்டு குரூப் பத்தி தான் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஆனா இங்கேயுமே நேரில் போக முடியல வெளில விட மாட்டாங்க வீட்டில் வந்து ரொம்ப பயந்தாங்க வீட்டில் கொரோனா இருக்கு அதனால வெளில போக கூடாது மாஸ்க் போடணும் கூட அவ்வளவோ வெளில போக கூடாது எங்கேயுமே வெளியும் கூட்டிட்டு போவாங்க ஒரு வீட்லேயே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி அடைஞ்சிருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு அதனால எங்களுக்கு வந்து முதலில் ஊரடங்கானது சில நாட்களுக்கு தான் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் நாட்கள் மாதங்களாகின மாதங்கள் வருடங்களாகின இந்த ஊரடங்கு பலரின் வாழ்வாதாரத்தை பாதித்தது அதிலும் முக்கியமாக மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்க தொடங்கியது இதனை அறிந்து கொண்ட அரசு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் என்னும் திட்டத்தை அமல்படுத்தியது இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் கிளாஸ்னால் எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியல எனக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஆன்லைன் கிளாஸ் எந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும்போது வந்து ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி கூகுள் மீட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ச
இப்போ அந்த கூகுள் மீட் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பசங்களும் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போவோம் உள்ளே போய் பார்த்தா இப்போது அவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு ஃபேஸ் பார்க்கலாம் எல்லாருடைய ஃபேஸ் ஒரே டைமில் பார்க்க முடியாது ஒவ்வொருத்தராக வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ என்னுடைய டிஃபிகல்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிற அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியாது ஒன்று நான் சொல்கிறது அவங்களுக்கு க்ளியராக கேட்குமானே தெரியாது இது ரெண்டு இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்டால் அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியாது இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அவங்க தெரியுது சம்டைம்ஸ் என்ன சொன்னால் எனக்கு கேட்கல சார் அப்படின்ருவாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அப்சர்வேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது லைவாக கொஸ்டின் இப்போ லைவாக கொஸ்டின் கேட்குறதும் ஆன்லைனில் கேட்குறதும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவங்களுடைய அப்சர்வேஷன் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சுதா புரியலையா நம்ம நடத்துனது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இறைச்சல் இருக்கும் இப்போ என் சைடே எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ நான் எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வீட்டில் வச்சு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் சவுண்டு இருக்கலாம் அந்த அந்த சவுண்டு வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் சில டைம்ஸ் அவங்க சைடு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அவங்க வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் பக்கத்தில் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டுலாம் அப்போ அவங்களுக்கும் சரியாக கேட்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேட்கக்கூடியது வந்து அந்த வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் மெயினாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆன்லைனில் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாரிட்டி பிரச்சனை கிளாரிட்டி இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நோட் வச்சு ஃபோனை வச்சு பிடிச்சிட்டே எடுக்கணும் எடுக்கும்போது வந்து பையனுக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு சொல்லுவேன் கிளாரிட்டி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சார் கிளாரிட்டி இல்லை சார் அப்படிமா ஸோ இது ஒரு மெயின் ப்ராப்ளமாக போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து கிளாரிட்டி ப்ராப்ளமும் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம சைடு ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை இப்போ ஊரில் சில ஸ்கூலில் சில பேரண்ட்டுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண கூட முடியாத சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களால் ஆன்லைன் கிளாஸே கவனிக்க முடியல ஸோ அந்த ஸ்டடிஸ் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு ஆகிடுச்சு ஏதோ கொஞ்சம் இடத்துல வேணால் அது கரெக்டாக போச்சு பட் நிறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து கரெக்டாக போகலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு மெத்தடாலஜியாக இருந்தது ஃபஸ்ட் வந்து அவங்கள நாங்கள் எங்கள் கிளாஸ் ஹவர்ஸில் உட்காந்து அவங்களோட ஐ காண்டாக்டோடு இருக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த இருக்கிற தெளிவு வந்து பிள்ளைங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை லிசன் பண்ணுறாங்களான்றது எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்ததே பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்க அன் மியூட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அவங்களோட ரெக் ஸ்பீக்கரை அந்த டைமில் நம்ம அவங்க இருக்காங்களா லிசனிங்கில் தான் இருக்காங்களா என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியாமே இருந்தது ரொம்ப கொஷின் அதிகமான ப்ரெஷர்ஸ் வந்து எங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்தது நெக்ஸ்ட் எப்படி போர்ஷன்ஸ் முடிக்க போகிறோம் பிள்ளைங்க எப்படி ல நம்மளை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹவர்ஸில் திருப்பி நார்மல் டேஸில் வரும்போது நம்மளை எப்படி அவங்க எடுத்துப்பாங்கன்றது உங்களுக்கு பெரிய கொஸ்டினாக இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் அவங்க ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம நடத்தினது புரிஞ்சுதா புரியலையான்ற ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு லெசனுக்குள்ளே போகலாமா வேண்டாமான்றதே எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டவுட்டாக இருந்தது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பள்ளிகளில் கொரோனா தடுப்புக்காக மாணவர்கள் செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இப்போது பார்க்கலாம் பள்ளி வளாகத்தில் முகக்கவசம் மனிதல் தனிநபர் இடைவெளியை மாணாக்கர்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் அவ்வப்போது கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை கழுவ வேண்டும் குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் கொரோனா தொற்று அறிகுறி இருப்பின் பள்ளிக்கு வருவதை தவிர்த்து உரிய மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும் குப்பைகளை அதற்குரிய தொட்டிகளில் மட்டுமே பிரித்து போட வேண்டும் உணவுக்கு முன்னும் பின்னும் சோப்புகளால் நன்கு கை கழுவ வேண்டும் தினமும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கையில் மட்டுமே அமர வேண்டும் பாடத்திட்டம் குறைக்கப்பட்டு உரிய கால அவகாசம் வழங்கி பொது தேர்வு நடத்தப்படும் என்பதால் வீணாக மாணவர்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் உணவுப் பொருட்கள் பேனா பென்சில் உட்பட எதையும் மற்றவர்களுடன் பகிரக்கூடாது கூட்டம் கூடுவதை தவிர்ப்பதோடு பிறரை தொட்டு பேசுதலுக்கும் இடம் தரக்கூடாது பள்ளி வளாகங்களில் சுற்றுச்சுவர்கள் நுழைவு வாயில் கதவுகள் வகுப்பறை கதவுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளை தேவையின்றி தொடுதல் கூடாது கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மற்றும் தொற்று பாதிப்புள்ள வீடுகளுக்கு செல்லக்கூடாது பள்ளி வளாகங்களில் மாணவர்கள் எச்சில் துப்புதல் கூடாது பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசம் உட்பட கழிவுப் பொருட்களை பொதுவெளியில் எரிதல் கூடாது அவங்க பிசிக்கல் கிளாஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வராங்க அப்படின்னும் போது ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க லிசன் பண்ணாங்கன்றத நாங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா பிசிக்கல் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்த உடனே அவங்களோட மென்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி
நாம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எவ்வளவு நன்றாக படித்தாலும் அது நேரடி வகுப்பிற்கு இணையாகாது 